ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഫുൾ ഡേ വ്ളോഗാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡേയ്സ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം കുറച്ച് സമയം ഇഷ്ടം കൊണ്ട് എന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ എണീക്കൽ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ഈ ഷെലിന് ഏഴേ മുക്കാലാകുമ്പോഴത്തിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവളൊന്നും ഉഷാറാക്കിയെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കും ഇലുമോനും എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ പിന്നെ ക്ഷമിക്കുക എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കും കുറച്ച് സമയം അവളിനൊക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നെ ഫുള്ള് റൂമിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തീരെ നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ട്രാക്ക് എന്നൊക്കെ ആകെ പോയി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും കുറച്ച് സമയം ഏതെങ്കിലും എക്സസൈസും ഒക്കെ ടി വിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറേ സമയമൊന്നുമില്ല ഒരു അരമണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തും കേട്ടോ തീരെ അനങ്ങാതെ റൂമിലിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇഷ്യലിൻ്റെ ടീച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവളെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരുത്തും ഇനി ഓരോ അവർ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പുതിയ ടീച്ചേഴ്സ് വരുമ്പോൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ മാത്രം ചെന്നാൽ മതി അവളുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടൈമൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഷില്ലിന് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ടൈം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ ക്ഷമിക്കാക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവിടെ പൊതുവെ പത്തിരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധികവും പത്തിരിയാണ് ഇട്ടാൽ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇവർക്കത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ മറ്റേത് അധികവും ബിസി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ദോശ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പത്തിരി പരിപാടിയൊക്കെ ഏകദേശം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇഷ്യല് ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യലാണ് കേട്ടോ പത്തിരി പ്രസ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾ അതിപ്പോൾ അവൾക്ക് ക്ലാസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല ഇലുമോനാണെങ്കിൽ ഷിംകാട് ബാക്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്തിരി പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് അതിലേക്കൊരു ചിക്കൻ്റെ കറിയും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കുകയാണ് അത് ഓൾറെഡി ചിക്കൻ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുന്ന് സ്റ്റോക്ക് വയ്ക്കും പിന്നെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ക്ഷമിക്ക ഏതെങ്കിലും വീക്കെൻഡിൽ പോയിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് വരും നമ്മൾ തീരെ ഇറങ്ങാറില്ല ക്ഷമിക്ക പിന്നെ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം വേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്ഷമിക്ക കൊണ്ടുവരും ആ രീതിയിലാണ് പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതാ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്തിരി കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്തിരി റോൾ റോൾ ചെയ്തിട്ട് എലുമോനെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കുറച്ച് സമയമായല്ലോ അപ്പോൾ വിശക്കുന്നുണ്ട് പത്തിരി വേണം റോളാക്കി തരണം എന്നൊക്കെ കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സംസാരമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൾ പിന്നെ അങ്ങനെ പുറത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ചില ചില വേർഡ്സുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ആ ചായക്ക് കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇഷ്യലിന് ബ്രേക്ക് ടൈം ഉണ്ട് ആ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാറ് പിന്നെ രാവിലെ അവൾ അധികം അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് പാലും കുറച്ച് നട്ട്സോ ഡേറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അവൾ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ
ഇഷലിന് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കോളിലൊക്കെ ഉമ്മാനൊക്കെ വിളിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവള് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് പിന്നെ അതാ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ടേബിളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷെലു ഇലു ഷെമിക്കും എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ടേബിളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് അവളെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഒരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലേക്കൊരു സാലഡ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യോഗേട്ടും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ തൈര് അച്ചാറില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ തൈരിലേക്ക് ഉള്ളിയും പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കില്ല നോർമൽ അത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പപ്പടം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇഷേലിന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത പപ്പടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ചിക്കനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം കുക്കിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ല അത് അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കൂടുതൽ അങ്ങനെ കൂട്ടി വയ്ക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് ആവുമല്ലോ അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ ഷെല്ലിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ നേരത്തി ബിരിയാണി ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് ടേബിളിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കും ഇലുമോന് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ അങ്ങ് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ എണീറ്റ് പോകും പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം ഒരു മൂന്നോ നാലോ വാഴയൊക്കെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അവന് എണീറ്റ് അങ്ങ് പോകും വെള്ളം കുടിക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് എണീറ്റ് പോകും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ കൊടുക്കാറാണ് സ്ഥിരം പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇഷ്യല് പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടിയായത് തന്നെ അവൾ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കും പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് വയ്ക്കലും എല്ലാം അവൾ തന്നെ ചെയ്യും കുറച്ച് വലുതായല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം എല്ലാവർക്കുമുള്ള പരിപാടി തന്നെ ക്ലീനിങ് ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സെക്ഷൻ കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ക്ലീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമാണ് എല്ലാം വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ രാത്രിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സമയം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഏതൊക്കെയോ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ക്ലീനിങ് പരിപാടികളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസും കൂടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നാരങ്ങയും മിഞ്ചിയും മിൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ അതൊക്കെ കുടിച്ചു പിന്നെയുള്ള പരിപാടി ഇതുപോലെ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സമയം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് സമയം കളയും ഇത് തലേ ദിവസത്തെ ഇഷ്യലിൻ്റെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്ഷമിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്യൽ എന്തൊക്കെയോ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു വൈകുന്നേര സമയം കുറേ സമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടും പിന്നെ ഇതുപോലെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ചായൻ്റെ കൂടെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് സ്നാക്സ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉച്ചക്കത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ ബാക്കി വെച്ചൊരു സമൂസ കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പലഹാരം എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താത്തി മക്കളൊക്കെ ഇഷ്യലിനെ ബർത്ത് ഡേ വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് കുറച്ച് സമയം അവരോട് സംസാരിച്ചു അപ